Ես ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին դուք դիտում եւ լսում եք գործարար Ալի Քթրիչկային աչաղորթաշարնը եթերում տաղավարում աշխատում է Լյանա Խաչատրյանը եւ այսօր մեր հյուրն է Աբու Դաբիում Նյու Յորքյան համալսարանի պրոֆեսոր պատմական սոցիոլոգ Գյորգի Դերլոգյանը։ Ստրաստույց եկած Պատին Դերլոգյանը։ Ս նովեմ գոդեմ Դա Ս նովեմ գոդեմ 2023-ի բիլ тяжелым не только для нас для нас понятно почему мы этническая чистка в арцахе случилась фактически но война в израиле русско-украинская война почему-то не заканчивается все длится и такое ощущение что весь мир он очень напрягся и до этого, но и дальше что-то не проходит. Все же ждали, что вот как ковид, uh -huh. сейчас мы все зажмуримся, обойдется, а потом, может быть, что-нибудь придумаем. Не получается. Вот ваши выводы, каким был 2023 и чего ждать в будущем? Вот я шел к вам и думал, uh -huh. что, наверное, герой нашего времени действительно Илон Маск. Потому что, с одной стороны, он уже выработал в себе претензии на Супермена, спасать мир и человечество. Он творит и говорит невероятные вещи. Он достиг огромного влияния. С одной стороны, казалось бы, да, он вот скупает эту сеть, как Твиттер даже переименовывает uh -huh, uh -huh. ее, X. разгоняет теперь, да. Uh -huh. Огромное количество людей нарушает всевозможные, прежде существовавшие там, нормы политической корректности. Угу. С одной стороны, такие аплодисменты, с другой стороны, значит, он герой запускает в космос что-то. И при этом он, судя по наблюдениям, с кем так, осведомленных людей, по всей видимости, разговаривает с Владимиром Владимировичем Путиным. Угу. А это отрицается, потому что в США, как я понимаю, это может быть уголовной статьей, uh -huh. не, без разрешения руководства страны вступ, uh -huh. вступать в контакт с руководителем соперничающей державы. А, но он выступает с какими-то своими невероятными проектами, потом он признается, что отключал интернет украинским военным, uh -huh. периодически, чтобы те не нанесли удар по Крыму или что-то такое всплывало. Ну и теперь последнее, это то, что практически открыто, он не, не отрицает своей наркомании, вот, что он принимает тяжелые наркотики, много разных, об этом обвинение уже в серьезной газете Wall Street Journal. Значит, как мне объяснял достаточно давно американский один коллега, uh -huh. понимаешь, чем отличается Wall Street Journal от New York Times? Да, вот два авторитетных органа. New York Times читают очень многие. И New York Times выражает э, мнение большинства вот, либерального, образованного, зажиточного, как они хотели бы видеть мир, и во многом утверждает их взгляд на мир. Uh -huh. Что становится бестселлером? Это не значит, что книга комментатора Нью-Йорк uh Таймс -huh. очень какая-нибудь умная или пророческая. Она бестселлер, бест лучше всех продается, продается. Потому что люди хотят это прочесть, это легко прочесть, uh -huh. и это вот соответствует их внутреннему настроению. Wall Street Journal более ограниченная аудитория. Действительно, это Wall Street, uh -huh. это уже э, бизнес. И они могут, конечно, совершенно идеологические вещи всегда продвигают в своих передовицах. Uh -huh. Это комментарии, да, да, да все, все, все очень правильно. Это лучше, чем газета «Правда». Но в, в своих информационных заметках Особенно врать они не могут, потому что люди с деньгами их читают. Uh -huh. и их надо предупреждать. Вы потеряете репутацию, если вы их не предупреждаете, что, знаете, с, вот здесь, в этой отрасли поосторожьте. И когда Wall Street Journal, не таблоид, uh -huh. вот, уже бьет а, тревогу по поводу того, что руководитель там Теслы, X и прочего на таких серьезных наркотиках и принимает решение при этом, вот, на многие миллиарды долларов. Uh -huh. А он это отрицает, значит, что, но он отрицает то, что решения его безрассудны. Uh -huh. а Ждешь, вот это на грани. В какой-то момент он должен свалиться. И это будет с грохотом, это будет с огромной пылью, по всей видимости. Действительно, как Супермен врежется в землю на, пол, э, на полном лету. Но не произошло. И вот сидишь и думаешь, когда произойдет. Uh 
И что, и что будет с одной стороны? До сих пор удивительно, что не этого не произошло, не случилось. А чтобы этому подвести итог, знаете, самое тяжелое в любом прогнозе, я всегда это, надо повторить все время, это предсказать срок наступления, когда это случится, и интенсивность. Вы видите тучу на горизонте, вы понимаете, что будет что-то. Но что будет? Будет гроза, град или не будет град, через три часа, через пять часов, может быть, большей частью пронесет. Вот это самое трудное в этом предсказании. Поэтому очень легко предсказывать, что что-то, значит, отло было отложено на следующий 2024 год. А мы видим такие э, колебания на лезвии буквально, не только у Илона Маска. Это американская политика, это российская да. политика, это экономика Китая. Это ситуация на Ближнем Востоке. Это то, что например, не предсказывалось до октября, до 7 октября прошлого года. Я несколько раз, это стало просто общим местом у комментаторов, что, в общем, насколько у Израиля все очень трудно внутри себя. Помните, какие были огромные угу, угу, угу. демонстрации да, 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 да. израильтян против изменения Нет, они, да, Конституции? Нет, они, и Конституции да. Да. Насколько Израиль разделен внутри, такого никогда раньше не было. Настолько он в безопасности извне. Такой силы Израиля, такого, такого потенциала силы перед лицом своих арабских соседей Израиль не имел никогда. И вот на тебе, как говорил Черномырдин великий, вот никогда такого не было. И, и вот, вот опять. опять да. Кстати, у нас поблизости тоже какие-то, вот как вы сказали, на лезвии на днях случился достаточно большой теракт в Иране, причем все гадали и думали, погибло около больше ста человек, все гадали и думали, кто это сделал, оказалось, это ИГИЛ. Я к тому, что есть ощущение, что вся бывшая норма жизни – ее больше нет. Давайте тут э, два вопроса вызов. Во-первых, угу. был ли это ИГИЛ? То есть кто-то от лица ИГИЛ? Да, тоже большой вопрос. Да, конечно. Вот кто мог назваться? Да. Единственное, что указывало на то, что едва ли это Израиль, вот это то, что все-таки Неизбирательный взрыв на кладбище, uh -huh. значит, с почти сотни погибших и сотнями тяжело раненых, это не вполне почерк израильских спецслужб. Вот. Эти-то действительно uh -huh. отличались всегда тем, что очень точно били по своим целям. Да, как мы это видим в борьбе с Хазбалла, кстати, сейчас. Uh -huh. И поэтому мы к этому вернемся, всегда замечаем... Еще uh -huh. один из моих стандартных призывов, как теперь вы уже знаете, стандартный все. Замечайте то, чего не было. Насколько Турция критиковала Израиль, вот или Эрдоган выступал, насколько громко промолчал Азербайджан. Uh -huh. вот, вот здесь тандем турецко-азербайджанский явно не сработал. Ну, это а, просто сделаем себе отметку. Uh -huh. а, насчет же того, что... Происходят вещи, которых раньше никто не предполагал. Диагноз сразу поставлю, потому что надо понять, что произошло в мировом климате. Кризис гегемонии. Гегемония – это слово, которое употребляют обычно ругательно. А в каких-то чуть ли не маоистских текстах, значит, вот мы борцы с гегемонией, значит, или это сейчас довольно неожиданно посмотреть, как такого рода дискурсы из третьего мира, из глобального юга перенимают руководство и пропаганда Российской Федерации, скажем. Uh -huh, uh -huh. И даже Азербайджана, да, когда против колониализма выступают. Uh -huh, uh -huh. Вот. Ну, такая мода пошла. Значит. Давайте скажем, откуда берется вообще интерес к гегемонии. В 1920-е годы uh -huh. лидер итальянских коммунистов, знаменитый впоследствии, а теперь забытый Антонио Грамше, выдающийся был человек, Философ, искусствовед. Он короткое время занимал позицию ведущего итальянского коммуниста. Был арестован при режиме Муссолини. И последние годы свои провел, медленно умирая, в итальянской тюрьме. 
В этой тюрьме он писал знаменитые свои тюремные записки или тюремные тетради. Когда он умер, слава богу, значит, что была эта тюрьма итальянская, все-таки, наверное, не так строго следили, но понимая, что его час близится, он напихал на, под свои нижние майки, свои эти записки куда-то, он, чтобы на его теле нашли. А жена у него была из России. В общем, когда тело отдавали, сестра жены нашла эти записки и хранила в 30-е годы, в 40-е, через всю войну пронесла их. И они стали известны как разрозненные такие «Quaderni de Carcere», значит, записки из тюрьмы Антонио Грамши в 1950-е годы. И очень сильно прогремели в 60-е, когда левые движения были на подъеме. Грамши очень занимала проблема гегемонии. Вот он занимал, задавался вопросом очень важным. Мы, коммунисты, разгромлены. Фашисты победили. И на 1930-е годы он был прав. Ну, да. Если бы не Вторая мировая война, да, но ну, Муссолини, наверное, был бы всегда. Да и Гитлер. Mm-hmm. У нас нет примеров, чтобы фашистские режимы свергнуты были изнутри. Это очень печальный вывод. Очень тревожащий. Вот. Но а, у нас, с другой стороны, а, очень мало а, примеров, когда фашистские режимы бы долго сохранялись, как, например, в Португалии, но там вопрос, насколько это был, насколько он фашистский был, потому что они как раз не воевали. Вот, если они умудряются не воевать очень долго, то, может быть, как Антонио де Оливейра Салазар сохранятся у власти там 48-50 лет. Вот, вот в, в этом а, ужас этой ситуации. Грамшес, э, так что главная в, идея его была, что в обществе существует такое понятие гегемонии, это больше, чем господство. Господство это когда вас заставили, нагнули, uh-huh, uh-huh. вооруженная сила. А, а, гегемония это когда власть представляется нормальной. Ну что, ну, ну ничего с этим не поделаешь. Нравится, не нравится, но вот так uh-huh. это намного сильнее. Так всегда было, так будет, так есть. Uh-huh. Или даже это может быть и хорошо, потому что порядок какой-то поддерживается. И понятно, какие правила всем установлены. Если вы живете тихо, эти правила как бы соблюдаете, никого особенно не трогаете, то и будете продолжать, и, может быть, неплохо будете uh-huh. жить. А гегемония ⁇ это согласие на господство. Что массы были согласны. Массы не, не были согласны выступать против э, режима там, капитализма в Италии, потом против фашизма. Uh-huh. То есть э, капиталистический класс Италии, или, скажем, господствующая элита, была всегда очень слабая, разделенная, там, господи, мафиозное государство. Вот, такое. Uh-huh. И поэтому как раз э, была опасность, что перед лицом коммунистов, которые в Италии были традиционно очень сильны, угу. они могут развалиться. И поэтому позвали сами король Италии, люди вокруг него, генералы, позвали фашистов. Кстати, как это часто бывает. Позвали, ну, месяцев на шесть. Вот пусть наведут порядок, а потом мы с ними расправимся. То же самое, кстати, было с Гитлером. Мы его же приглашали во власть, там, ну, хулиган с улицы, да, ну, ладно, пускай, значит, крайне правый расправиться с крайне левыми, а потом мы расправимся с, с ним. Ни у кого не получалось. А гегемония, которая сложилась после Второй мировой войны, была очень устойчивой, потому что это была гегемония Соединенных Штатов, потому что все при- прекрасно понимали, значит, валюта – это доллар, кино – это Голливуд, университет – это Гарвард, на Луну летает НАСА. Но тут, правда, Советский Союз подсуетился, значит, и все-таки говорил, ну, может быть, университет, но все-таки есть Академгородок, все-таки mm-hmm. Гагарин, все-таки есть советское атомное оружие, значит, mm-hmm. все-таки э, мы повышаем благосостояние. Давайте не будем людям давать, особенно ездить через границу, чтобы они не сравнивали, да, что там на Западе очередей нет. А все-таки мы как-то боремся. Это была такая двойная гегемония. Да? И двойная всегда более сильная гегемония, потому что у вас есть вы, вы за правых или за левых? Uh-huh, uh-huh. Французский социолог Пьер Бурдье говорил, самая сильная гегемония никогда в одиночку не приходит, а всегда вдвоем, в выборе взаимоисключающих. Ты за этих или за этих? Uh-huh. Потому что нельзя сказать, что ты белый или черный? Ты скажешь, нет, ну я хотел бы быть желтым, там, я, не, я никакой, я полосатый. Uh-huh. А, ты выбери позицию, определись с этим. Uh-huh. Вот эта гегемония рухнула сначала неожиданно совершенно, когда Советский Союз засомневался сам в себе, хотел себя усовершенствовать, это была перестройка. Собственно, перестройка э, произошла именно потому, что Горбачев искренне верил, что мы сейчас немножко подчистим Советский Союз, 
И потому Карабахское движение могло состояться в Армении, потому что, а, слушай, это же просто, да, там, сколько, ну, 10 километров, это автономная область в соседнем Азербайджане, вы что, ну, одна Советская Республика, другая Советская Республика, вы о чем? А, и Советский Союз съехал в Кювет и развалился. Соединенные Штаты а, были в замешательстве в 90-е годы и начали раздаваться голоса, слушайте, надо воспользоваться. Давайте И были различные консервативные проекты, это именно проекты, предложения. Давайте переустановим американскую гегемонию еще на сто лет вперед. Угу. И э, был только вопрос, а, собственно, с кем бороться. Слободан Милошевич, вот Сербия, что, ну да, конечно, безобразие, резня на пороге Европы. Вот прямо рядом, с, и причем европейцы не могут там решиться навести порядок. Угу. НАТО под руководством Америки встал же вопрос, а зачем вообще НАТО? Вот нет Советского Союза больше, зачем вообще НАТО, uh -huh. зачем он существует. Совпадение такое произошло в 1999 году, НАТО исполнилось 50 лет. Юбилей, надо отмечать, а что отмечать? Uh -huh. И вдруг в этот момент, осенью 1999 -го года, начинаются этнические чистки в Косово. Мы пойдем спасать. Вот, вот, собственно, от этого бомбардировка Югославии. Это превращается в полицию. И э, после этого, значит, хорошо, будем доказывать дальше. А сейчас посмотрите, э, арабские страны, что с ними происходит. Там, значит, началась борьба за демократию. И вот этот сирийский диктатор начинает применять химическое оружие. Сейчас мы туда войдем. Угу. Но его спасла Россия. Сказал, нет, мы, мы под международным наблюдением уничтожим это химическое оружие в, в Сирии, в Ливии. Потому что в Ливии уже был убит, казнен своими собственными повстанцами Каддафи. А Соединенные Штаты сказали, вот мы сейчас будем наводить порядок по всему Ближнему Востоку. Афганистан, посмотрите, сколько, сколько можно наблюдать. Вот Советский Союз не справился, сейчас мы вам покажем. Посмотрите, что мы сделали. Южная Корея. Какая была, и вот посмотрите, что. Не говоря уже про Западную Германию. Вот сейчас мы это сделаем в Ираке. И не получилось. Вот провал сначала Соединенных Штатов. Потом Россия решила нанести ответную удар. Хорошо, они же развалились. Uh -huh. Посмотрите на э, Ирак, на Афганистан. Давайте, значит, Россия сейчас нанесет ответный удар. Вот. Ага, вы нас хотели зажать, а мы сейчас... И действительно, 2020 год. Белоруссия, Лукашенко вытащили, в общем, uh -huh. из дыры. Это значит, мы уже в кармане у нас. Все. Следующее у нас что? Война в Карабахе возобновляется, uh -huh. да? Поразительный был результат этой войны 2020 года. Значит, Армения всем обязана теперь России, но и российские войска на территории Азербайджана угу. патрулируют. И очень ско вскоре после этого события, их тогда до сих пор не называют ничем, события в Казахстане. То ли Такаева пытались свергнуть, то ли Такаев пытался кого-то убрать, то ли было там народное восстание, то ли террористы из-за рубежа пришли какие-то, что-то туда поразительное, напоминаю было, поразительная ситуация, когда Армения, столь недовольная ОДКБ, председательствовала тогда в ОДКБ, и именно армянское руководство формально объявляет поход на спасение Казахстана, крупнейшего mm -hmm. тюркского государства. Естественно, российский спецназ туда отправляется. Все, и очень скоро он из Казахстана уезжает. И все еще более были растеряны. Подождите, мы думали, когда русские вошли, это навсегда. Mm -hmm. Они вообще никогда ниоткуда не уходили. Это было что? Что за маневр? Потому что в январе они ушли из Казахстана, в феврале они пошли в Украину. И вот в Украине произошел провал еще один. У американцев, суммирую, у американцев произошел провал, вот, потому что хотели начать с легкого. Не с Китая, а с Ирака, с Афганистана. Вот, вслед за этим Россия хотели начать с легкого. Вот, с Карабаха, Казахстан не так ли? Ну так, получилось, uh -huh. Белоруссия. И вот мы собираем, собираем все эти, каждая фигура на, наращивает свой геополитический вес uh -huh. на этой доске, кто кого. Евросоюз затаил дыхание, значит, Китай наблюдает всегда немножко издалека, потому что пока Китай напрямую не трогает, им все хорошо. Кто выиграл uh -huh. в Ираке? Китай. А больше всех Иран. Вот, И, потому что проиграли американцы. Ну да. Вот. Значит, мы живем в мире, в котором не происходят какие-то заговоры. То есть заговоры все время плетутся, uh -huh. вот, но заговоры у всех расстраиваются. Мы в мире, состоящем из обломков кораблекрушений, снарядили какой-нибудь линкор, отправились на полном ходу, вот какой-то взяли курс и налетели на скалы. 
И вот мы находимся в этой ситуации. Такое ощущение, что мы живем в мире слабеющих гигантов. А, это и есть кризис гегемонии. Об этом и заговорили. А, в целом этот кризис а, проявляется... Я согласен, что про происходит кризис гегемонии, потому что гегемония — это согласие на господство, как помните. Угу, угу. Было понятно, что человек, которого выдвинет демократическая партия, или, может быть, республиканская, но не такая, как всего, республиканская или демократическая партия в США, если договорятся, кого они выдвигают президентом, там было непредсказуемо, кто из двоих, но было абсолютно предсказуемо, что только один из двоих угу. станет президентом США и самым важным президентом в мире. В Европе оставалось только немножко так жаловаться, знаете, почему нам не дают, мы шведы там, там или там, мы бельгийцы, для нас ваш президент важнее нашего премьер-министра, вот, но нам не дают за него голосовать. И вдруг в Соединенных Штатах нет никакой уверенности, что парт, правящая партия сможет провести своего человека. Более того, есть просто страх, что партии, американские правящие партии ведут себя не так, как они вели себя раньше. Это непредсказуемо. Это хаос. И хаос чреват тем, что к власти может прийти, к рычагам управления mm -hmm. крупнейшей военной машиной в мире mm -hmm. может прийти человек вроде Трампа. А до этого, напоминаю, был еще Джордж Буш-младший. Кто это вообще мог предсказывать? Да? Который вот развернется и скажет, а пойдем в Ирак. А то же самое во многих других регионах. Мне совершенно непонятно, если там провести выборы, что может быть. То же самое с Ираном. Потому что режим, который, казалось, еще год назад, женщины его вот-вот свергнут, режим, который вешает, mm -hmm. просто они не 15 лет дают тюрьмы, вешать стали вот, своих оппонентов, казалось, mm -hmm. что этот режим живой мертвый, живой убитый такой, вот, идет по инерции. Вот, и вдруг этот режим, значит, предпринимает а, массированное контрнаступление, ну, они специалисты по массированным контрнаступлениям чужими руками. Uh -huh. Иран всегда действует чужими руками, где-то еще. Вот мы на находимся э, в, э, в ситуации такая куча мала, когда uh -huh. идет всеобщая драка. Вот из этого следует исходить. Не то, что существует какой-то мировой порядок, и в этом порядке или кто-то пытается манипулировать. То есть пытаются манипулировать, но все. надо исходить, все, все рушится. Но среди этого есть одно важное но. Да? Как бы все плохо не было, экономика мировая все еще как-то стоит, доллар остается валютой, угу. все это еще продолжает двигаться, а у некоторых, как в Армении, экономика даже растет. А долго ли? Потому что, смотрите, есть мнение, что это не просто еще один период в истории человечества, а совершенно такой э, новый цикл. Потому что э, мировая да, популяция человечества, да, сейчас по темпам мы еще растем, но все данные говорят о том, что человечество, ну, наверное, у нас максимум будет 10 миллиардов, а потом угу. будет падать. То есть э, э, людей, ста людей старшего возраста будет больше, э, искусственный интеллект, да, проблемы с этим, и возникают огромные проблемы, что с такой популяцией э, и с таким какими технологиями будет с экономикой вообще. Экономика, которая зарождалась и, в принципе, действовала э, в условиях э, растущей молодого. молодого, да, растущего молодого населения. То есть, э, по, я, я не знаю, есть мнение, что вот... Э, Экономический кризис, он пойдет сразу за, за политическим. Просто политический, он, он более виден, что ли. Что Экономический кризис, э, ну это не кризис, это действительно сло, слом системы, uh -huh. который э, повторяет на глобальном уже уровне то, что мы видели в 1990-е годы во время перестройки в Советском Союзе. Значит, сначала разочарование во власти, когда, скажем, ситуация конца 90-го года, да, когда, если не, ни в коем случае уже не Горбачев, а кто? Рыжков, Ельцин, угу. Тер Петросян, кто, кому будет подчиняться, как будет слушаться эта система. Поэтому экономический кризис в условиях полной неуправляемости. Угу. Скажем, защита или самозащита э, таких, своем выдающихся людей, как э, Анатолий Борисович Чубайс, как э, покойный сейчас Егор Тимурович Гайдар, 
была в том, что, что чего вы хотели. Вот государство не существовало. Говорят, что да, хаотическая была приватизация. А как она могла быть организованной? Кто бы организовывал, когда государство не знало, где оно заканчивается? Угу. Кто печатает рубли Советского Союза? Вот, когда на улицах господствовали бандиты, вот это откуда-то внезапно возникшие. В этом есть очень большая опасность. А в 2013 году мы с группой великих, собрали великих исторических социологов старшего поколения. Прорывы в моей дисциплине были совершены, основные прорывные теоретические формулировки восходят к 1970 годам. А людям, которые э, создали эти прорывные э, теории, в 2010-х годах было 80, и э, я был, очевидно, самый младший, мне было всего 50, и я начал их уговаривать, Эммануил Валерстайн, Майкл Ман, они переведены на русский, mm -hmm. могу просто сказать, кто что делал, Рэндалл Коллинз, Крэк Колхун, давайте соберемся. Ну вот это вот люди, как вам сказать, шутя, можно сказать, что это примерно в науке это как Битлз, Пинк Флойд, первичный состав там. Uh -huh, uh -huh. Ну давайте еще раз соберемся. Я понимаю, что все вы играете другую музыку. Каждый из вас, значит, если мы сможем о чем-то договориться, мы изложим это в предисловии. Uh -huh. Я, каждый из вас получает возможность, вот сколько вам надо, одну главу напишите, что вы считаете происходит в мире. И посмотрите, Рэндалл Коллинз очень спокойно говорит, что, кажется, приходит конец работе. Тогда угу. не очень поняли, что конец работе. И тоже, наверное, показательно. Та книга не прозвучала. Ее перевели на 17 языков. На славянский, корейский, да. Там были рецензии, на французский, финский. А, но в Америке и, а, в Англии, скажем, не очень прозвучало, а потом проходит там где-то 3-4 года, и вдруг изобретают один за «the end of labor», и это, это такой заголовок, значит, uh -huh. «конец работы». А, объяснение Рэндалла Коллинза, вот, главное, чем отличается наука, это объяснением, да, uh -huh. то, что у нас есть вопрос «why», «почему», uh -huh. «почему так». Объяснение было а, удивительно простое и марксистское, он говорит, берем а, Коллинз не марксист, надо сказать. Коллинз вообще, э, как он о себе шутит, вырос в госдепартаменте в США, его спрашивают, там, расскажите о себе, он говорит, я вырос в госдепартаменте, его отец был ди карьерным дипломатом, переезжал из страны в страну, э, был послом Соединенных Штатов различных латиноамериканских государств, uh -huh. но одно время был первый секретарь посольства США в, в Москве uh -huh. во времена Сталина, в вот, поздний период. А Коллинз сказал, знаете, что, что сохраняет актуальность по сей день в теории Карла Маркса? То, что капитализм – очень динамичная система, в отличие от предыдущих исторических систем. Он постоянно развивается. Да. Феодализм, там, и все, они э, развивались в лучшем случае за счет э, завоевания. Что-то, как можно было увеличить э, налоговые поступления какому-нибудь королю или князю? Отобрать крестьян у соседа. Uh -huh. вот, или не, не, не у соседа, а вообще как Чингисхан пройтись огнем и мечом везде, все отобрать, uh -huh. а потом, может быть, разрешить им как-то торговать и ждать, о чем вы сказали, население. Население, если вы не убили все население, оно возродится, у вас будет примерно 100-150 лет э, процветания. Это ранняя Османская империя. Вот мы завоевали, навели более-менее порядок, жесткий порядок, теперь они все платят налоги, но, по крайней мере, люди вздохнули с облегчением, их грабят не э, 3-4 разные армии, а одна. И они начинают плодиться, размножаться, они начинают строить мастерские, какие-то ремесла расцветают. Через примерно 100 лет оказывается, что земли уже на всех не хватает. Ну, у крестьянина, значит, была мельница, помните, кот в сапогах. Да? Он умирает, и мельница – это бизнес. Мельницу берет себе старший сын, средний берет осла и шака, а третьему, ну что остается третьему, кот в сапогах, значит. А теперь проходит это 25 лет, а теперь еще до поколения старший сын, который унаследовал мельницу, он умирает, он что завещает, на кого делит, а у того еще, посмотрите, как это растет в прогрессии, вот население всего мира выросло, и в какой-то момент людей слишком много по отношению к плодородной земле, как капитализм вышел из этой проблемы? 
машины начали приходить. Замещение труда машинами. Это началось еще в 18 веке. Это называется промышленная революция. Там, где сидели э, очень квалифицированные в свое время э, рабочие, которые ткали ткань, английские ткачи. Uh -huh. Золотые руки были. Люди так быстро научились работать, потому что они поколениями это учились у своих э, дедушек, у прадедушек. Э, они сидели и ткали эту ткань. Красив... Посмотрите, какие наряды в 18 веке, по крайней мере, богатые люди носили. Какие вышивки, какие кружева. Да? И вдруг приходит машина. Может быть, не такие кружева красивые, но очень много и в 10 раз дешевле. Что происходит с этими ткачами? Они берут молотки и идут разбивать машины. Называют лудиты. Ни к чему это не, не приводит. А рабочий класс Англии становится очень бедным. Знаменитое обнищание, которое описывает Фридрих Энгельс uh -huh. в 1830-40-е годы. Они едут куда-нибудь в Австралию, куда угодно. А в Австр... Австралия полна змей, скорпионов каких-то, крокодилов. На краю света это. Если ты уехал в Австралию, тогда парусным кораблем. 8 месяцев плыть в каком-то сарае скрипучем под парусами в один Еще конец. вопрос, доедешь, доплывешь. Доп... Вот. Если ты доплыл, ты никогда не приедешь в отпуск домой. Это было навсегда. Эти люди уже станут австралийцами, если они выжили. Вот они уезжали во все стороны. Это, это была трагедия Европы когда-то, если хотите. Но из этой трагедии Европа выходит перевооруженной. Замещался э, сначала труд э, рабочих надомников машинами. Потом в 20 веке был замещен труд фермеров. Все, уже никто не пашет вручную. Уже трактор вам работает. Посмотрите, в Соединенных Штатах в 1900 году 80% населения, 80 было фермеров. Сейчас меньше трех. Mm. А производят в разы больше. Это вопрос голода снят. Впервые в истории человечества вопроса голода нет. Вопрос, как доставить продовольствие и как заплатить во все районы мира. Но в принципе продовольствие избыток, огромное количество. Впервые в истории наша проблема это как сбросить вес. Вот, да. как, с калориями бороться, да? Uh -huh. И эти машины, что предсказывал Рэндалл Коллин, говорит, появление интернета в 1990-х годах показало, что машины, что компьютер в 1980-е годы сначала секретарши начали исчезать. То есть я помню еще, когда на американском департаменте было 3, 4, 5 секретарей машинисток, да, женщины, которые вот они печатали, им давали письма, которые писали профессора как-то вот своим почерком, она перепечатывала на бланке, это заверяли и отправляли куда-то. Их не стало. Все набирают уже на своем компьютере. Потом начинают исчезать банковские профессии, сначала самые такие младшие, да. Потом... И Рэндалл Коллинз предсказывает, да, вот машина добралась до а, должностей, которые требовали уже какого-то образования, да, колледжа. Да? И, э, и дальше почитайте эту статью. Книга uh -huh. называется «Есть ли будущее у капитализма?». Uh -huh, да. Там статья Валерстайна, там все вот то, что мы uh -huh. а, описывали. А Что-то мы можем предсказать, какие будут кризисы. Какие-то кризисы мы предсказать не можем, мы не знаем, что будет. Но Валерстайн очень элегантно сказал, знаете, капитализм может стать неинтересен капиталистам. Потому что тебе хочется быть инвестором. Капиталист — это человек, который инвестирует, чтобы произвести больше прибыли. Когда ты ну, более-менее знаешь, э, что все-таки прибыль будет. Когда ты не уверен. Когда каждая инвестиция — это вот сердце бьется и под течет по спине. Это становится как в казино. Это уже не так интересно. Ведь как обеспечивались инвестиции э, 18-19 века? Потому что ты британский капиталист. И ты уже знаешь, что за тобой британская империя, что э, в любом случае британские колонии открыты для тебя и не открыты, скажем, для немецкого конкурента. Uh -huh. Ты знаешь, что... Э, или, скажем, ну, у тебя есть коррупционные связи с правительством. Это же uh -huh. тоже огромное преимущество на рынке. И вот это все начинает рушиться. Начинают рушиться университеты сегодня. Да? Студенты, ну, пока мы справляемся uh -huh. с этими чат GPT. Студенты, которые, очевидно, если чуть-чуть поговорить... Вот, ответить не может на вопрос. Но подают э, гладко, бессмысленно написанные э, работы. Джек Голдстоун, выдающийся политический демограф, вот, сказал, говорит, ну что, значит, колледж в Америке считался золотым периодом, когда ты уже не ребенок, уже родители по рукам не дадут. То есть можно пойти в университет. Все ждали, когда это домашнее рабство у родителей кончается. 
Ты уезжаешь в университет, все ждали, ты уезжаешь из дома. И там можно балдеть, и надо будет писать постоянно какие-то сочинения. Балдеть и писать сочинения. Вот это были 4 года, а потом уже рынок труда, потом уже женились, потом уже разводимся. И вот сейчас писать сочинения отпало. Значит, угу. осталось только балдеть. При этом колледж становится все более ну, дорогим сейчас, угу. в среднем порядка 80 тысяч долларов в год. И встает угу. вопрос, зачем платить за университет, вот, где дети только балдеют. И таких вопросов становится очень много. Вы сказали вопрос о стариках. А как заботиться? Когда да. в 1960 Это же навес будет на общество. Уже? Ну, Представьте да. себе, как все быстро меняется. Очень полезно читать футурологические работы недавнего прошлого. Угу. Пол Эрлих когда-то написал, по-моему, в 1969 году вышла книга под названием «Population Bomb». Uh -huh. вот, то есть бомба народонаселения, демографическая бомба, вот, который показывает, вот смотрите, как растет человек, вот, 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 вот был миллиард, вот уже два, вот уже пять, скоро шесть, потом десять, где поместимся? Да. И все были в ужасе, да, значит. Будем стоять сто, <laughs> спать сто. <laughs> да. Ну, сначала э, ужас был, э, как мы будем кушать, uh -huh. что мы съедим да. теперь, да, мы же съедим все на планете. Uh -huh. Отчасти да, потому что, смотрите, как вырубаются леса. Вот, везде, как выловили уже почти всю рыбу в океане. Вообще все, что можно было. Ну, начали разводить. Ну, вот теперь рыбу, теперь лососи у нас разводят везде. А, хорошо, справились э, с продовольствием. Теперь надо людей обеспечить, э, будет как-то школой, потом университетом, потом работой. Посмотрите, китайская народно-освободительная армия обеспокоена э, количеством молодых э, призывников. У китайцев недобор. Понимаете, у китайцев недобор солдат. В Иране в 1970-е годы было в среднем там 7 или 8 детей на женщину. Там второй демографический переход уже данность там случилась. И сейчас, как один иранский медик сказал, говорит, знаете, когда переход у вас от диареи к диабету происходит, то есть от поноса к диабету, диарея, говорит, это типичное заболевание нищеты, бедности, Говорит, это люди пьют плохую воду. Говорит, когда вы, проблемой становится диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, до которого люди в прошлом просто не доживали. А в 1960-е годы вводилось, это недавно совсем, это наши родители, бабушки, дедушки в лучшем случае. В 1960-е годы вводилась пенсионная система. По всему, в том числе в Советском Союзе, да, скажем, крестьяне же, колхозники не имели же эту пенсионную uh -huh, систему. Uh -huh. вот, там, ну, у тебя огород, дети, они так как-то будут помогать. В Америке ведь то же самое. Пенсии имели поч, э, некоторые категории, железнодорожники, там, почтальоны, почему люди так стреляют, тебе форму выдали, почтальон это же было, пульговицы блестящие, фуражка, uh -huh, да, uh -huh. работаешь на телеграфе. И пенсия маленькая, но все-таки на старости лет. И люди после пенсии жили примерно до 73 лет. Посмотрите, в каком возрасте умер Брежнев. Посмотрите, которого считали таким стариком. Вот mm -hmm. И когда в 1960-е годы вводились пенсии, то предположение было, ну хорошо, люди поживут на пенсии где-то еще 6-7 расчеты. Во-первых, не все доживут. А потом, кто доживет, тот и долго жить не будет. А сейчас... И происходит сейчас у нас демографический взрыв в сторону растягивания жизни. Да? Угу. 40-летний выглядит как 30-летний. Это, в общем, здорово. Да? Угу. 60-летний, ну вот я. Угу. 60-летние, угу. значит, стали бодрые, могут еще работать. А, но это значит, что 80-летние живы. А 90-летние, наверное, тоже еще живы, но вот уже 90-80-летние уже точно болеют и требуют какой-то заботы. Что? Кто это будет обеспечивать? Откуда эти деньги? А государство везде уже взяли на себя эти обязательства. И школьные государства взяли на себя три обязательства. Что в детстве люди будут учиться, в середине жизни, жизни они будут иметь время поехать в отпуск. Отпуска ведь не было. Mm -hmm. Я помню, как мои родители начали ездить на море. Тоже. Я был ребенком в 1960-е uh -huh. годы. Моя бабушка еще такого себе не представляла. А на кого ты скотину обросишь? Uh -huh. У тебя же дом есть. Uh -huh. Как ты вообще? На, на три недели ты уедешь куда-то. И, э, значит, школа, отпуск, 
и медицина, например, когда ты заболеешь, ты пойдешь в поликлинику, и в конце жизни у тебя будет пенсия. Вот это три великие достижения 20 века. Кстати, они тоже сейчас сломаются. То есть, если у тебя, если ты, я не знаю, водитель Яндекс Такси, какой отпуск? Ну, ты как бы да. получается, что сам работаешь, хотя не совсем сам на компанию. Вот такими хитрыми способами интернет вот решает вот всех этих достижений, которые. Вот достигли. поэтому, когда доходит до голосования, вот, а обойти голосование удивительное вид дела. Посмотри, ну, даже диктаторские режимы это не те диктатуры, которые были uh -huh. раньше, да? Вот это как бы, ну, во-первых. До 20 века были монархии uh -huh. почти везде. Вот. Что такое, значит, там uh -huh. голосовать за императора? Вот. Ну, за, вот за такую же накаторку можно было, за одну, только эту мысль. Uh -huh. Uh -huh. А, император, он вообще от Бога, мы его любим, мы поклоняемся, с иконами выходим, значит, он нас благословляет. А теперь, значит, даже диктатуры оформлены как формально демократии. Uh -huh. Теперь даже вроде бы как непонятно, вот съезд Китайской коммунистической партии, вдруг они продлят Си Цзинпина на третий срок. Продлять не продлят. Нет, конечно, продлят. Как могут убрать такого человека, как Си Цзинпин? Не, не просто его продлевают. Uh -huh. Там под руки предыдущего императора. Помните, как предыдущего э, первого секретаря? Uh -huh. Его взяли под руки и увели. Дедушка, вот, и дедушка растерянный. Куда? Увели куда-то на помойку, значит. Все. Вот такого рода ритуалы власть вынуждена предпринимать. И сколько везде в связи с этим, сколько в связи с этим нервов тратится, средств, приходится подтасовывать выборы и всякие предвыборные технологии, значит, появляются, президентские администрации, административные ресурсы применяют куда-то, да, потому что, черт его знает, куда выйдут эти люди, они недовольны, вот эти Яндексы, они, может быть, когда человеку некомфортно, когда он не уверен в завтрашнем дне, как я это всегда а, объясняю? Ну вот пришел человек, которого мужчина, 40 лет, самый уязвимый, 40-50 лет, уязвимый возраст. В это время очень часто умирают от остановки сердца. Просто. Он пришел домой, все плохо, ударил жену. Это изучает у нас социология домашнего насилия, вот, это феминистки у нас все будут. Нет, он любит жену. Или может жена его сильнее, она его ударит. Значит, он сел на диван, ему стало плохо, и он умер от инфаркта. Медицинская социология. Другая социология у нас будет это изучать. Нет, он пошел в подворотню и там с какими-то своими приятелями принял бутылку на троих. или Что принято в этой культуре? Укололся, подышал чем-то. А может быть, он не стал наркоманом. А может быть, это такая культура, в которой все друг за другом следят. Он пошел в мечеть или в какую-то церковь. И там ему рассказали, что потому что коммунистов больше нет. Раньше бы коммунисты сказали, э, товарищ, надо штудировать труды Карла Маркса, и тогда будешь знать, что это буржуазия. Нет, сейчас ему сказали, знаешь, это все вот какие-то нехорошие люди, это евреи или христиане, возьми пояс смертника, пойди и подорви, где сможешь, кого сможешь, убей. Твоя, твоя жизнь все равно бессмысленна. И посмотрите, сколько призывов мы слышим от некоторых правителей по всему миру. Жизнь все равно не имеет большого смысла. Давайте умрем сейчас на войне с каким-нибудь больш, э, большим грохотом. И мы, по крайней мере, тем, кто останется в живых, может быть, еще заплатим пенсию. Вот этим, то есть, страхом грядущих изменений вы объясняете, можно ли объяснить, вот у нас немного времени, но все же должна спросить, вот этот тотальный э, разворот в, в сторону прошлого. Но если мы посмотрим да. на политические вот все эти призывы, я не знаю, возвращение э, прекрасного прошлого от Путина до, я не знаю, Трампа. У вас здесь был, да, не просто прекрасного, а абсолютно придуманного прошлого. Да, да. Вернемся к, к царю Гороху. Потому что у вас здесь Иван Семьян был археолог, да, который очень хорошо говорит, да, говорит, говорит, конечно, мы раскапываем эти курганы. Вот хорошо бы уважаемого человека его похоронили вместе с его лошадями, с его тремя женами. Там еще семь детей лежит в этой могиле, которые анализ ДНК показывает вообще не его дети, вообще не связаны между собой. Вот традиционные вам скрепы. Мы к счастью, уже даже плохо себе представляем, какой был страх жизни еще где-то 150-200 лет назад. Страх погоды. Погода всех интересует. Но что такое страх погоды, погодных изменений у крестьянина? У кочевника? Вот у него идет окот отары овец, какой-нибудь чабан 
тюрок, какой-нибудь казах, где-нибудь, значит, в марте у него начинаются, значит, так вот, э, его овцематок, и вдруг снег выпадает, и у него начинает, вы знаете, как uh -huh. в, в Армении, как это бывает, все говорят, а, и урожай абрикос не будет, значит, uh -huh. а у него ягнята начинают умирать. Что он будет делать через год? Вот он пойдет либо в набег на кого-нибудь, они соберутся, сядут на коней, пойдут кого-нибудь грабить. Вот, или, или, если они не смогут грабить, они будут погибать. И к семьи будут погибать. И сколько таких археологи потом говорят, знаете, это место обезлюдило. Чего она обезлюдила? Такое происходило. А сколько было страха перед э, заболеваниями? Вот мы пережили ковид, и сколько было шуток по поводу этого ковида, да? Потому что люди уже забыли, что такое эпидемии. Ну чего, мы вспомним. Сейчас антибиотики перестанут работать. Можем. Есть свои страхи, поэтому люди придумывают прошлое, которого никогда не было. Потому что в будущем, я вам, мы здесь можем завершать, вернусь к Илону Маску. Вот оно будущее, и нас его туда ведет признанный наркоман. Вот, и, и, что, и что будет дальше, значит, а собраться нам вместе со своими друзьями, возьмемся за руки, значит, в, а, возьм, со своей маленькой нацией, со своей большой религией, с кем-нибудь, и люди куда-то пытаются прибиться. И, кстати, обратите внимание, когда социологически начинаешь изучать, ты видишь, как, о, сегодня это активист религиозный, вчера он вообще-то, ну, да, да, да. вообще-то был, завтра он, может быть, у всего этого уйдет, будет в семье. А... Мы живем в ситуации кризиса. Из этого кризиса мир будет выходить с, э, с трудом, но тем не менее надежда есть, когда начинаешь значит, смотреть в сторону к того же там, Яндекса, э, трехмерной печати. Начинаешь думать, подожди, 22 век вообще-то выглядит коммунизмом, потому что многим уже деньги будут просто не нужны. Очень многие вещи будут слишком доступны, а с другой стороны огромное количество свободного времени, угу. как когда-то было у дворян. Да, но проблема в том, что а как сейчас туда дожить? у левых, у, у меня, по крайней мере, такое ощущение, что повестки нет, но она, кажется, вырабатывается. Вот то же самое, да, конец работы, обсуждается где-то там вот безусловный базовый доход, Сапольский говорит о том, что силы воли не существует, значит, вся вообще система права, которая угу. была, она как бы получается не совсем правильная, ее надо менять в корне. Вот я вижу отрывки вот какие-то, да, да. а вот целого, целой повестки, если бы кто-то это все взял... То он станет бы... гегемоном. А, понятно. Вот и все. Тот, кто сможет это собрать, мы находимся... И подарить людям будущее. Очень хорошая формулировка, да, подарить людям будущее, призвать куда-то, а потому что все остальное настолько ясно и настолько понятно, что никто больше не сможет, никакая конкурирующая фирма не сможет людей удерживать. Не религия, говорят о религиозном возрождении. Угу. Посмотрите вокруг, да, ну, угу. даже в мусульманских странах, да, даже вот эти какие-то боевики, которые Аллах Аббак кричат, они в джинсах, в майках, угу. и когда могут, они пьют кока-колу и едят Ой, хамбургеры. Ой, была очень хорошая фотография талиби, за, та, та, угу. одного талиба, он сидит, захваченный кабинет, весь такой, он, угу. и рядом чипсы лейс. И угу. такой с автоматом. <laughs> и чипсы лейс. А, потому что... А, когда ты не можешь это получить, хочется взять кирпич и вообще все это разбить. Нафиг. Ты не можешь телевизор контролировать. У талибов большая проблема с телевидением. Контент из чего вообще собирать? Музыку запретили, футбол запретили. да? Uh -huh. Значит, фильмы какие? Чужие? Что, что? Значит, сидят только а, бородатые мужчины в чалбах и с умным видом говорят о религии и морали. Вот. Uh -huh. Сколько... Они сами уже а помните, себе талибы скучные. на каруселях катались? Видео было. А, недосмотр. Вот не удается, да. А, значит, Ничего поэтому... Ничего человеческое им не чуждо, да? Не только, да. значит так, а, более-менее понятно, а, какие параметры, что люди будут считать хорошей жизнью. Да. Когда немножко поработали, можно детей обеспечить, в отпуске съездить, может быть, на футбол куда-то сходить. А мы стоим... А, ну, на пороге изобретения чего-то другого. Что-то должно придать смысл. Смысл придавала раньше религия большой. Повседневный смысл придавала просто выживание. Наши бабушки и дедушки, как я уже сказал, их очень заботило, чтобы дети были живы, чтобы что-то было uh -huh. в тарелках. 
вот, как, как зиму перенесем, uh -huh. что на старость будем делать. И это было уже, удалось дожить, более-менее все живы, uh -huh. детей женили, ну, слава богу. Uh -huh. вот, жизнь уже не, не, не зря прожита. Uh -huh. Когда ребенок умирал, это была трагедия, но это трагедия, которая повторялась постоянно, была у всех. Сегодня это исключительная какая-то трагедия, yeah. такого вот быть не, не, не должно. Мы достигли вот этого замечательного момента в истории человечества, когда она должна стабилизироваться на каком-то другом уровне. А вот до стабильности мы пока не дошли. Вот поэтому держимся друг за друга, смотрим по сторонам, смотрим в будущее. И главное, сейчас это очень важно предотвратить худшее, вот, что может происходить. Поэтому ну, имеет смысл творить добро и помогать тем, кто творит добро. Спасибо огромное. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Георгий Дерлугян, исторический социолог, профессор Нью-Йоркского университета в Абу-Даби. Все верно. Спасибо.